Sebastian Vettel não conseguiu uma boa volta no Q1 e foi eliminado, assim como Sérgio Pérez também saiu na primeira sessão do Quali. As Williams conseguiram um bom resultado e nós vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e com o Quali que nós já tivemos um vídeo aqui no canal hoje, você pode dar uma olhada aí, falamos da Red Bull, da Mercedes, principalmente dessas duas equipes, agora nós vamos dar uma olhada geral no que aconteceu mais nas outras partes do pelotão. Começando com Sebastian Vettel que não conseguiu um bom resultado, muito porque foi atrapalhado pelas Haas na sua última tentativa. Nós vamos falar especificamente da Haas no vídeo que sai lá no Ressaca F1 Express, na verdade no momento da postagem desse vídeo aqui o da Haas já deve ter saído lá no Ressaca Express, então dá uma olhada lá nas nossas notícias curtinhas. E Vettel então acabou ficando para trás num circuito que é de difícil ultrapassagem, ou pelo menos espera-se que seja de difícil ultrapassagem, nós não sabemos ainda o tamanho do efeito que o DRS, a reta somada àquela curva inclinada, vai acabar tendo na corrida. Então, num primeiro momento, Vettel tem uma tarefa árdua para o grande prêmio de amanhã, com o quali que acabou se tornando quase que trágico para Aston Martin. Isso porque o companheiro de Vettel, o Lance Stroll, também por muito pouco não foi eliminado. Stroll sai na 12ª posição, mas ainda assim, não é tudo aquilo que a Aston Martin estava esperando, o que mostra uma deficiência assim, do carro num circuito que exige um pouco mais de downforce e também um carro que tem um equilíbrio melhor. Né? A gente vê que muita gente acabou saindo ali nas bandeiras vermelhas, perdendo a traseira do carro, o carro precisa estar tá muito redondinho. O Vettel sofreu bastante nos treinos livres com o carro da Aston Martin, dava para ver que o carro estava nervoso, foi, foi claro que a Aston Martin não tinha o ritmo e o equilíbrio para esse quali. É claro que na corrida pode ser que às vezes uma mudança de temperatura gere mais aderência para o carro, nós sabemos como cada carro se porta de uma forma diferente, e ainda assim a Aston Martin vai ter uma tarefa muito difícil para recuperar posições no grande prêmio. Sérgio Pérez nós citamos no vídeo de hoje mais cedo, também um resultado péssimo para alguém que tem uma Red Bull nas mãos, Está tendo muita dificuldade o Pérez, se antes era uma questão de tempo para adaptar, agora já vai chegando naquele período que a gente fala a mesma coisa do Daniel Ricardo, né? que já não se trata mais do tempo normal de adaptação, mas sim de algo realmente fora do normal. E o Pérez tendo dificuldade com esse carro bem arisco da Red Bull, que ele mesmo falou quando pegou pela primeira vez no carro, que é um carro muito peculiar. Só que se espera do Pérez, que é um piloto vencedor de corrida, que tenha um desenvolvimento melhor do que vem tendo ultimamente, principalmente nos quales, que é onde ele está devendo mais. Já as Williams, eu diria que o resultado foi bom mesmo tendo as batidas, isso porque a Williams passou para o Q2 com os dois carros, Nicolas Latifi não foi o mais lento dos, dos que passaram para o Q2, e isso significa que a Williams vem evoluindo muito bem. No Twitter, inclusive, eu falei que a Williams não precisa mais se preocupar tanto quando acontece alguma coisa com o Russell, isso porque o Latifi, tendo um bom carro em mãos, está fazendo o mínimo que se espera dele, ou seja, ele não anda no mesmo nível do Russell, mas está conseguindo ganhar umas posições, marcar ali o pontinho dele, isso com certeza está somando a uma possível renovação, enfim, ele está realmente conseguindo resultados mais expressivos, e isso muito graças a um carro da Williams que está evoluindo bastante. É claro que ele fica à sombra de George Russell, que também errou no quali, mas que larga da 11 posição, uma posição excelente para um carro que até pouco tempo atrás brigava lá atrás com Haas, com Alfa Romeo, e agora já está brigando mais frequentemente nessas posições de mais intermediárias do pelotão. A Williams então pode sair sim satisfeita desse quali, pelo menos ao meu ver, e claro, lembrando que como é um circuito de difícil ultrapassagem, devem ter que contar com algumas batidas, algumas rodadas, nós tivemos bandeira vermelha em praticamente todas as sessões até o momento e nada impede que na corrida não tenham outras também, porque é, tem brita, é um circuito de difícil equilíbrio como se tem anteriormente, os pilotos têm um nível de concentração muito elevado porque qualquer erro pode significar o fim da corrida, não é que nem por Ricard por exemplo, que se você errou você tem uma área de escape enorme que você pode recuperar o tempo, então tudo isso 
significa que amanhã podemos ter bandeira vermelha, poderemos ter algumas alterações bem interessantes de posições por conta de erros e a gente vai ficar de olho nisso. As McLarens, nós tivemos um Lando Norris um tanto quanto irreconhecível, ele ficou um, po um pouco para trás do que se esperava, o Lando Norris não estava encaixando boas voltas, é claro que a distância ali no Q1, por exemplo, de dois décimos entre ele e o Ricardo não é uma distância absurda, mas para um piloto que estava andando sempre à frente do seu companheiro e que vem de uma batida na Bélgica, algumas pessoas começaram a colocar que a performance do Norris pode ser sim por conta do acidente no GP passado. Se é ou se não é, é difícil dizer agora, porque nós estamos apenas no final de semana seguinte, tem que ver se isso vai ser uma constante ou não, mas que chama a atenção chama. O Norris sai em 13º, o Ricardo sai em 10º, é um outro piloto que está ainda buscando pegar a mão do carro da McLaren, Ricardo não conseguiu, por exemplo, no Q3 repetir a volta que ele tinha feito no Q2, se ele conseguisse repetir a volta que ele fez no Q2, ele sairia, por exemplo, na oitava posição, porque foi realmente um bom tempo que ele conseguiu no Q2. Então essas coisas acabam influenciando bastante na hora da formação do grid, seriam duas posições a mais, mas o Ricardo está largando à frente do seu companheiro, que para a moral dele é muito bom, e claro que o Ricardo na corrida também ele tende a recuperar, né? um piloto que assim como o Pérez tem feito qualis ruins, mas corridas de recuperação que até suprem um pouco do problema ou suprem a necessidade da equipe de uma forma geral. As Ferraris não são surpresa, por conta do quinto e sexto lugar, isso porque nós sabemos, já falamos aqui no canal também várias vezes, que a Ferrari tem uma suspensão que é muito boa para circuitos mais travados e pequenos, que é o caso de Zandvoort. Então os circuitos que exigem mais um uso de zebra e que você tem um ganho de tempo muito grande por conta disso, acaba tendo uma Ferrari bem na frente e nós vimos o quinto e o sexto lugar da Ferrari, só que eu acho o carro da Ferrari um pouco desequilibrado para esse traçado de Zandvoort, então pode ser que a Ferrari tenha problemas para manter os dois carros na pista na corrida, eu não estou aqui falando que necessariamente vão bater, abandonar, mas eu não ficaria surpreso se a Ferrari por exemplo causasse uma bandeira vermelha, porque o carro deles está um pouquinho desequilibrado e está muito suscetível aos fortes ventos que batem ali na região e que podem destabilizar um carro de Fórmula 1 como nós bem sabemos. Então essa é a minha visão do que aconteceu no quali, é um quali interessante com algumas posições um pouco diferentes, nós temos ali a Alpine também e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, o que, que você achou dessas equipes, desses pilotos, diz aí pra gente para então ter uma noção do que, que vocês estão pensando. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!